Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde çavçav ırkı köpekleri size tanıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda Türkiye'de Çin aslanı olarak da bilinen bir ırk. Aslen bu ırkın kökeni Çin, Tibet ve Moğolistan bölgesinde çok eski ırklardan bir tanesi. Bir zamanlar o bölgelerde tapınaklarda koruma hedefli olarak üretilmiş olan köpekler çavçavlar ama günümüzde artık non sporting dog yani hiçbir spor programına girmeyen köpek sınıflandırmasında var olan köpeklerdir çavçavlar. Zaten fiziksel olarak çok tipik bir yapılanmaları vardır. Herkesin rahatlıkla algılayabileceği kadar diğer köpeklerden farklı bir yapılanması vardır çavçavların. Orta büyüklükteki köpekler sınıfına ait olan köpekler çavçavlar ve oldukça değişik bir görüntüleri var. Yüz yapıları ve tüy yapıları, kuyruk yapıları hepsi diğer köpeklerden oldukça farklı. O yüzden çok kolay bir çavçavı tanımak oldukça kolay. Tabi çok çok önemli bir özellikleri de bu köpeklerin dillerinin siyah ya da mora yakın olan bir renkte olması. Özellikle yanaklarının, dudaklarının ondan sonra ve dillerinin mor ve siyah renklere yakın renklerde olması çok tipik bir özellik. Bu ırka spesifik olan bir özellik. Diğer köpek ırklarının birçoğunda gör, göremeyeceğiniz bir özellik dilin Mor renkli oluşu burada da ekrana doğru döndüğünde dikkat edersiniz dilleri renkli morla siyah arasında bir renge sahip dilleri. Yine bu ırk söylediğim gibi orta sınıf ırklarda orta boydaki köpekler sınıfına giren bir ırk. Bu ırkın özellikleri aslında stabil mental algısı yüksek bir ırk yani sakin olabilen bir ırk özellikle yetişkin dönemlerinde sakin davranışları gözlemlediğimiz bir ırk. Ama aynı zamanda da dikkat dağınıklığının çok yüksek olduğu bir ırk. E, o yüzden eğitim sınıflandırılmasında yani eğitilebilirlik sınıflandırılmasında maalesef sonlarda yer alan bir ırk. Nevi şahsına münhasır dediğimiz köpek ırklarından bir tanesi. Başına buyruk olmayı çok seven. Bu tabii ki eğitilebilirliğin düşük olması köpeğin zekasının geriliğiyle bağlantılı olan bir şey değil. Tamamen karakteristik özellikle bağlantılı olan bir şey. Özgürlüğüne çok düşkün olan bir köpek, çevre algısı çok yüksek olan bir köpek, itaati çok fazla sevmeyen bir köpek, çavçavlar. O yüzden sporlu programlar ya da böyle strict, keskin eğitim programlarına yatkın olan bir köpek değil. Ama kozmetik açıdan değişik olması birçok onu seven insanın olmasına sebebiyet vermiştir. Tercih eden insan olmasına sebebiyet vermiştir. Çavçavların değişik bir tüy, tüy yapısı vardır. Alt tüy yapıları son derece kuvvetlidir. O yüzden soğuk havaya karşı son derece dirençli olan köpeklerdir. Aynı zamanda undercoatları ultraviyolenin zararlı etkilerinin geçmesine de engel olduğu için eş zamanlı olarak sıcak havaya karşı da toleransları yüksek olan ırklardandır. Değişik bir Kuyruk yapılanması vardır. Normalde bu kuyruk poponun üstünde bir es çizecek şekilde poponun üstüne durur. Hatta birçok çavçavın sarı bölgesine baktığınız zaman o bölgede tüylerde bir çöküş görürsünüz. Çünkü kuyruk sürekli onun üzerinde durduğu için o bölgedeki tüyler biraz daha yatık şekilde gözükür. Bu köpekte olduğu gibi, diğer köpekte olduğu gibi hep yukarı kısımda kıvrık şekilde durur. Bu ırkın bir takım hastalıklara ciddi yatkınlıkları vardır. Özellikle suratlarının yani göz çevrelerinin buruşuk olması ve gözlerinin içeriye doğru çökük olmasına bağlı olarak entropion ve ektropion dediğimiz göz kapağı problemlerine veyahut da diktiyaziz dediğimiz kirpiklerin gözü irite etmesi, korneayı irite etmesine bağlı olarak göz problemlerine sık rastlanılan ırklardan bir tanesi. Neredeyse e, entropiyon operasyonu geçirmemiş çavçav yok gibi bir şeydir. Zaman içerisinde özellikle büyüdükçe suratları daha buruşuk ve daha deforme hale gelir. Yani deri daha fazla öne gelir ve buna bağlı olarak da ilerleyen yaşlarda da köpeğin entropiyon hastalığına yakalandığıyla e, yakalandığını gözlemleme olgumuz var. Kulakları küçük gördüğünüz gibi kavislidir. Tüyler yoğun olduğu için kulaklar bir ayı kulağı gibi görünür görselde. Tüyleri dediğim gibi çok ciddi tüye sahip köpekler. O yüzden günlük tarama ve tüy bakımı isteyen köpeklerdir. Zaman zaman da makasla mutlaka kısaltma gerektiren, şekillendirme gerektiren köpekler, çavçavlar. Çavçavların göz problemi haricinde yine diğer ırklarda da olduğu gibi yatkın olan ırklar kadar, işte bir Doberman kadar, bir Alman çoban köpeği kadar olmasa da kalça displasine yatkınlığı olan köpeklerdir. Arka bacaklarında dik basış çok gördüğümüz için çapraz bağ ve e, diz kapağı çıkmalarına karşı da 
yatkınlığı olan ırklardan bir tanesi ve aynı zamanda da deri problemlerine yatkındır. Sensitivdir. Özellikle beslenmeye bağlı olarak egzamalar ve dermatolojik problemlerinin yoğun görüldüğü ırklardan bir tanesi. Çavşavların erkek olanları çok daha gösterişli ve büyük yapılanmada olurlar ve ilerleyen yaşlarda eğer erken dönemde kısırlaştırılmamış erkeklerse kavgacı olabiliyorlar ve kavgada e, ciddi anlamda hırslı olabilen köpeklerdir. O yüzden erken dönemde kısırlaştırma ya da e, yetişkin bir erkekse diğer erkek köpeklerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi yönünde mutlaka çalışma yapılması gerekir. Eğitilebilirliği düşük olan bir ırk olduğu için de çok önemli olan nokta küçüklükten itibaren net bir İtaat algısı oluşturmaya çalışmak gerekiyor. Çok fazla gevşek davranılması davranılması doğru olmayan köpekler itaat konusunda çok çabuk dağılabilen, çok çabuk konsantrasyonlarını kaybedebilen ve inatçı olabilen köpekler, çavçavlar. Yine bu köpeklerin özellikle üriner sistem hastalıklarına karşı da yatkınlığı vardır. O yüzden de mutlaka kontrollerinin bu yönde yapılması ve köpekte oluşabilecek olan semptomlarda bu hastalıklara olan yatkınlıklarının göz önünde bulundurulması gerekir. Çavşavların değişik renk, renk varyeteleri olabiliyor. Burada gördüğünüz krem renkli de olabiliyorlar. Çok koyu bakır renginde de olabiliyorlar. Yani kremle bakır arasında çok açık renklerle koyu bakır arasında skalada birçok renkte olabiliyorlar. Bunun haricinde simsiyah olabiliyorlar ya da gri renkli blue diye bilinen renkte de çavçavlarla Karşılaşma olasılığınız var. Çavçav ırkının özellikle besinsel alerjilere yatkınlığı yüksek olduğu için beslenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Benim tavsiyem çavçav besleyen kişilerin daha çok balık proteinlerini özellikle somon e, balığı proteini e, ön planda olan mamalarla besliyorlarsa yani eğer kuru mamayla besliyorlarsa bu tip mamaları tercih etmeleri çünkü sensitif yapıdalar. Zaten e, şunu çok net görebilirsiniz. Birçok markada, kuru mama markasında sensitif formülasyonlu olan paketlerin üzerinde çavçav resmi görürsünüz. Çünkü çavçavların özellikle besin alerjisine yatkınlığı yüksek olduğu için daha çok sembolize edilen çavçav olur bu paketlerin üzerinde. O yüzden beslenmelerine dikkat etmek, çok fazla protein kaynağı değiştirmemek, özellikle sıcak havalarda, yaz aylarında, Yüksek proteinli besinlerden uzak durmak gerekir. Söylediğim gibi bu hayvanların karakteristik özelliği dillerinin renkli olması. Eğer çavçav konusunda bilginiz olmadan bir köpek edindiyseniz bu konuda endişe duyabiliyor hayvan sahibi. Farkına varmayıp bu köpeğin dili niye bu renk, ne oldu, bir şey mi oldu, hasta mı diye düşünebiliyor. Ama bu biliyorsunuz bir ırk özelliği, ırksal özellik. Dudaklarının ve dilinin siyahtan mora kadar değişebilen renk skalasında olması. Özellikle çavçav ırkına gönül veren insanların veya da bu ırkı sahiplenmek isteyen insanların bu özellikleri dikkate alması gerekiyor. Başına buyruk yapılanması yoğun olan bir köpek olduğu için özellikle eğitimdeki geri dönüşleri belli bir noktaya kadar olabilen bir köpek. Bunları hesaba katarak edinmeniz gerekiyor. Bir çavçav edinmek istiyorsanız eğer rahat bir insan değilseniz Beklentileriniz de yüksekse özellikle itaat konusunda beklentileriniz yüksekse bu ırk sizin için uygun olmayacaktır. Sadece görsel olarak değişik olmaları ve işte bir oyuncak ayı gibi görünmeleri bu ırkı almanız için tek başlı başına bir sebep olmamalı. Bu ırkı edinmek isteyen kişilerin mutlaka düşünüp almasında fayda olan bir ırk. O konuda özellikle uyarmak istiyorum.